Herkese merhabalar. Yıllardır eğitimlerimde, seminerlerimde hep birlikte hepimizin ebeveynlik duası olmuş bir halde diyoruz ki bağırmayan ebeveynler olalım. Bazen anneler şu soruyu bana soruyorlar. Bağırsak ne olur ki? Hani çocukluğumuzda bize bağırıldı, çağrıldı, hatta belki şiddet de gördük. O kadar da fena insanlara dönüşmedik neticede. Kendimizi niye bu kadar böyle pedagojik jargonların içerisinde boğuyoruz? Ebeveynliğimizi niye bir kalıba sokmaya çalışıyoruz? Hem bağırsak ne olur? Yani çocuğuma bağırdım. Ne olur ki? Çocuğum bundan nasıl etkilenir diye sorular da almıyor değilim. İşte gelin sizlerle birlikte bağıran bir annenin karşısında çocuğumuzda oluşan halleri birlikte inceleyelim. Çocuklarımıza bağırmayalım çünkü bağırmak öncelikle korku kültürünü besler. Yetişkin bir insanın küçük bir çocuğun karşısındaki görüntüsünü ve gücünü hayal etmek için karşımızda böyle 2 metre boyunda, 150 kilo ağırlığında kaslı, iri bir insanın olduğunu düşünebiliriz. Zira küçük bir çocuk için anne babası bu etkide, görüntüde ve güçtedir. Bu yüzden her çocuk annesinin yıldızlara dokunabileceğini, babasının tüm diğer babaları dövebileceğini düşünür. Fiziken bu denli üstün olduğumuz bir canlıyı, bir de ses tonumuzu yükselterek, beden dilimizle saldırıya geçerek disipline etmeye çalışmak çocuğumuzda ilk olarak korku duygusunu açığa çıkarır. Bana itaat etmezsen canını yakarım mesajı verir. Ve kabul edelim ki bu zulümdür. Ayrıca korku insanı pasif, edilgen ve güçsüz kılar. Kendinden güçlü olana boyun eğmeyi fısıldar. Bu özellikler çocuğumuzun gelecekte olmamasına murad ettiğimiz özelliklerdir. Bir annenin gücüyle çocuğunu eziyor olması, gelecekte seni gücüyle ezen herkese boyun eğ öğretisinden başka bir şey değildir. Bu yüzden küçük büyük fark etmez, çocuğu zorla sevmek, zorla öpmek, zorla bir şey yapmaya yöneltmek, yapmazsan şunu yaparım tehdidiyle sindirmek, Çocuk için yapılabilecek en olumsuz davranışlardır. Ayrıca bağırmak güvenli bağlanmayı zedeler. Güvenli bağlanma insan hayatının ilk yıllarında temelleri atılan ve kişilik görüntümüzün sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyduğumuz temel güven ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı öyle düşünebiliriz ki insan için açlık, susuzluk, uyku ne demekse hayatının ilk yıllarında bu güveni hissedebiliyor olması da aslında o demektir. Çocuk kendini annesinin yanında nedenle emniyette hissederse o denli hayatı açılabilir. Böylece fizyolojik, nörolojik ve psikolojik gelişimini olması gereken şekliyle tamamlayabilir. Lakin bağırmak ve vurmak çocuğun annesiyle kurması murad edilen emniyet hissini yerle bir eder. Öyle ya kendine zarar veren bir yetişkin portresi aynı zamanda nasıl güven ve emniyeti çocuk için hissettirebilir ki? Bu nedenle çocuğumuzun hayat temelini sağlam atmak istiyorsak eğer negatif disiplin metotlarından uzak durmamız gerekir. Bir diğer maddemiz bağırmak çocuğumuzu iyi insan olarak yetiştirmemizi engeller düsturudur. Anneler olarak çocuklarımızı yetiştirirken koyduğumuz hedefler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır diye düşünüyorum. İşte çoğumuz sormuş olsak ahlaklı olsun, dürüst olsun, çalışkan olsun, irade sahibi olsun, aktif olsun, kendi kararlarını verebilen bir çocuk olsun, böyle bir yetişkinliğe yürüsün isteriz. Bu hedeflerimize ulaşmak içinse davranışlarımız ve sözlerimizle çocuğumuza verdiğimiz mesajın ne olduğunu fark etmemiz gerekir. Çocuğa bağırmak ya da vurmak bizi bu ideal çocuk yetiştirme tanımımızdan uzaklaştıran davranış kalıplarıdır. Zira çocuğuna bağıran ve vuran bir anne çocuğuna öfke yönetimini, saygın bir iletişimi, kendinden güçsüzü ezmemesi gerektiğini, problemlerini düşünerek çözebileceğini, duygularını yönetmeyi, iyi insan olmanın, merhametli ve vicdanlı olmanın her koşulda sağlanması gerektiğini öğretemez. Bilakis İnsan ezmeyi, can acıtmayı, vurmayı, şiddet göstermeyi, sinsilik yapmayı, arkadan iş çevirmeyi, yalan söylemeyi, nasıl korkutulacağını, nasıl utandırılacağını, sinirlendiğinde bunu nasıl başkasından çıkartacağını bu hallerle çocuğumuza öğretmiş oluruz. Bu davranış örüntüleri çocuğumuzun olmasını istediğimiz o güzel resimden, güzel portreden fersah fersah uzak bir yere düşer. Bağıran anneler olmayalım çünkü bağırmak kalpleri birbirinden uzaklaştırır. Bağırmak, vurmak, ceza vermek gibi yöntemler sadece psikolojik sağlığımızı tehdit etmez arkadaşlar. Aynı zamanda anne çocuk arasındaki sevgi bağını da zedeler. 
Çocuğun kendine gerek fiziksel, gerek ruhsal yoldan acı çektiren annesiyle zaman içinde kalbe uzaklaşır, sevgi iletişimi zedelenir. Şu hikaye bu gerçeği çok güzel özetliyor, çok sevdiğim bir hikayedir. Zamanlardan birinde bir derviş müritlerine sorar. İnsanlar neden öfkelenince bağırırlar? Müritlerden biri çünkü kızmış olurlar ve bunu kızdığı kişiye duyurmak isterler der. Derviş tekrar sorar. İyi de kızdığı kişi yanındaysa duyurmak için bağırmasına gerek var mı? Müritler bir an şaşırır ve gerçekten gerek olmadığını düşünür. Peki o zaman bağırmanın sebebi nedir diye sorarlar dervişe. Derviş der ki İnsanlar kızınca kendilerine duyurmak için bağırırlar. Bu doğru. Çünkü kızdıkları kişi beden ayyanlarında olsa da kalben uzaktadır o sırada. Bağırmanın amacı kalbin sesini kalbe duyurmaktır. Ama şunu unuturuz ki kişi bağırdıkça kalp daha da uzaklaşır. Kalpler uzaklaştıkça kişi daha da bağırır. İşte bu yüzden kalbi birbirine yakın olan insanlar bağırarak konuşmazlar. Fısıltıyla Gözleriyle, bakışlarıyla anlaşırlar. Bu bağlamda anneler olarak hepimizin niyeti çocuğumuza söz dinletmek değil, gözümüzle sevgi iletişimimizi devam ettirmek olmalıdır. Bağıran anneler olmayalım çünkü bağırmak olumsuz duyguları ve olumsuz davranışları açığa çıkarır. Çocukluğumuza şöyle dönüp bir bakalım arkadaşlar. Annemizin ya da babamızın bize bağırıp çağırdığı, sonra da hadi git çabuk odana bakayım gözüm seni görmesin diyerek odamıza yolladığı bir sahneyi şöylece bir zihnimizde hatırlayalım. Odamıza gittiğimizde annemizin ne kadar haklı olduğunu, yanlış yaptığımızı ve bu yanlıştan ders almamız gerektiğini, annemizi üzdüğümüz için pişman olduğumuzu mu düşünürdük? Yoksa annemizden nasıl da nefret ettiğimizi, o elden kurtulmamız gerektiğini, bize acı veren annemizin ya da babamızın canını acıtmak için kızdığı davranışları gizlice yapacağımızı mı düşünürdük? Sizce hangisi? Bir anne çocuğuna bağırdığı ya da vurduğunda çocuğunun içindeki masum tohumun etrafına katı bir kabuk örmüş ve kin, nefret, öfke, intikam gibi duyguların fitilini ateşlemiş olur. İçinde biriken bu negatif duygularla baş edemeyen çocuk olumsuz davranışlar göstermeye başlar. Yalan söyler, hırsızlık davranışlarına yönelebilir, iki yüzlülük, agresyon, hırçınlık, öfke nöbeti gibi pek çok davranış örüntüsü süreç içerisinde açığa çıkar. Ve tüm bu negatif davranışlar temelinde annenin çocuğu baskılayan bu negatif tutumlarıyla ilgilidir. Bağıran anne olmayalım çünkü bağırmak empati duygusunu köreltir. Empati bir başkasının duygularını, hislerini, yaşadıklarını anlayabilme becerimizdir. Her insan empati yapma becerisiyle dünyaya gelir. Çocuklar 2 yaşına geldiklerinde başkalarının da duyguları olduğunu kavramaya, 4 yaşına geldiklerinde ise bu duygularının nedenlerini artık yavaş yavaş anlamaya başlarlar. Tabi bahsettiğimiz bu süreç ebeveynin çocuğunu ne kadar desteklediği ile ilgili olarak da şekillenecektir. Çocuğumuzda empatiyi geliştirebilmemiz için en önemli faktör ona karşı sevecen, yardımsever, anlayışlı davranmak ve ayrı bir birey olduğunun farkındalığı ile bireyselliğine saygı duymaktır. Örneğin çocuğumuz olumsuz bir davranışta bulundu diyelim ki. Bu davranıştan hoşlanmadığımızı ifade ederken böyle davranmayı seçtiğim için kızgınım demek bağırmamızdan, vurmamızdan, ceza vermemizden çok daha empatik ve çok daha etkili bir yaklaşım olacaktır. Çocuğumuzun davranışını yönetmek için bağırmayı ya da vurmayı seçmekse tam ters noktada çocuğumuzun gelişmekte olan empati yeteneğini köreltir. Çünkü çocuğumuzun davranışına karşı yıkıcı bir sinirlilik hali sergilediğimizde ona bir başkasının duygularını önemsememeyi de öğretmiş, bunu modellemiş oluruz. Bu netice biz annelerin uzak durması gereken sonuçlar oluşturur. Colorado Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, 2 yaş çocuğu olan annelerin davranış örüntüleriyle çocuklardaki empati yeteneğinin ilişkisini ortaya koymuş arkadaşlar. Çocuğunu sevecen, bağışlayıcı ve anlayışlı davranan annelerin çocuklarındaki empati yeteneğini yükselttiğini, sinirli davranan ve kontrolcü annelerin çocuklarının ise eşyalarını paylaşma, arkadaşlarıyla oyunun içinde oynama, kızdığında şiddetli tepkiler vermeden çözüme odaklanma becerilerinin çok daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bağıran bir anne olmayalım çünkü bağırmak üç tümörlü duyguyu açığa çıkarır. 
Çocukluk çağının en olumsuz duyguları suçluluk, değersizlik ve yetersizliktir. Bu duygular öyle derin, öyle kalıcıdır ki sadece çocukluğu değil, yetişkinlik yıllarında bir kıskaç gibi çepeçevre kuşatarak etkisi altına alır. Suçluluk yanlış giden bir şey varsa kesin sorumlusu benimdir diye ifade ettiğimiz duygu durumu aslında. Mesela odada bir vazo kırılsa başına önüne eğen ya da koruyucu bir refleks gibi ben yapmadım ben yapmadım cümlesini kendine kalkan edinen bir çocuk suçluluk duygusuyla tanışmış demektir. Bu duyguyu yaşayan insanlar bırakın kendi hayatlarını dünyada ters giden bir şeyler de olsa kendilerini suçlama eğiliminde olurlar. Hep benim yüzümden cümlesine o kadar çok kurarlar ki kendi sebep oldukları iyiliğin ve güzelliğin neredeyse hiç farkına varamazlar. Bu duygunun açığa çıkmanın nedeni ise çocukluk çağında yapılan hataların merceklenmesi, eleştirilmesi, kıyaslanması ve bu hatalar nedeniyle bağırılıp çağrılmasıdır. İşaret parmağını çocuğuna yöneltip bağıran bir anne çocuğunu terbiye etmiyor, aksine içinde kök salacak suçluluk duygusunun ilk tohumlarını atıyordur. Değersizlik ise insan hayatının ilk yıllarında kendilik algısını gözlerinde dokuduğu annesi tarafından yanlış yapan kişi olarak muamele görmesidir. Anne ne kadar bağırır, ne denli aşağılar ve hırpalarsa çocuk da o denli ben değerli değilim algısı oluşur. Bu algıya sahip bir çocuk yetişkinlik yıllarına geldiğinde dahi başkalarından değer görme eğilimiyle herkese yaranmaya çalışacak. Yaptığı iyiliklerin alt satırlarında böyle yapayım ki sevileyim ve değer göreyim yönelimi olacaktır. Bu bir yetişkin için çok zor ve çok bağımlı, çok muhtaç bir ilişki ağı oluşturur. Çocukluk çağının tümörlü bir diğer duygusu ise yetersizlik duygusudur. Çocuğumuzun hatalarını gün yüzüne çıkartıp odanı topla demiştim bu yatağının hali ne böyle? Bir şeyi de doğru yap. Ben sana böyle mi öğrettim? Böyle mi gösterdim ben sana? gibi cümlelerle eksiklerini işaret ettiğimiz her an içinde boy vermeye başlayacak yetersizlik ağacında sulamış oluruz. Ben zaten yapamam ki düşüncesiyle girişimde bulunmayan, kendini pasifize eden, edilgen ve atıl insanlar hayat boyu kendilerini bir başkası yönetsin, işini bir başkası organize etsin, yapması gerekenleri söylesin, onu derleyip toplasın isterler. Bu üç duygu durumu da çocuğumuz için zehirli birer sarmaşık gibidir. Hem çocukluk yıllarına hem gençliğine ve yetişkinliğine zehrini adım adım enjekte edecektir. Bu nedenle biz annelere düşen bağırmak ve vurmak gibi yıkıcı hallerden uzak durmak çocuğumuzun çocukluğuna kanserli duyguları bulaştırmamaktır. Bağıran bir anne olmayalım çünkü bağırmak içsel disiplini öldürür. Bir çocuğa bağırıldığında ya da vurulup ceza verildiğinde çocuk annesinin o davranışından kaçınma refleksiyle harekete geçmeye başlar. Çocuğu iyi davranmaya yönelten şey zarar görmekten kaçınma düşüncesi olur. Hal böyle olunca olumlu davranışlar dışsal negatif koşullara bağlanır hale gelir. Çocuk annemin yanında kardeşime vurmamalıyım ama annem görmüyorken bunu yapabilirim diye düşünmeye başlar. Bağıran bir anne olmayalım çünkü bağırmak vicdan gelişimine engel olur. Vicdan insanın içine koyulmuş en ideal polistir. Dışarıda ne kadar büyük yaptırımlar olursa olsun bir insanı zararlı davranışlardan uzak tutan esas şey bu yaptırımlar değil, vicdanının hiç susturulamayan sesidir. Bir anne çocuğunun vicdan gelişimini ne kadar destekler, içindeki vicdan sesini nedenle duymasına olanak sağlarsa o denli ahlaklı bir nesil inşasına katkıda bulunmuş olur. Çocuğu hata yaptığında bağıran bir anne, yavrusunun duyması gereken vicdanının sesini bastırmış olur. Oysa olumsuz bir davranışın ardından gelen suçluluk duygusu değişim için en önemli etkendir. Yanlış yaptığında bağırılıp çağrılan, dövülen, ceza verilen, aşağılanan bir çocuk yaptığı davranışın bedelini ödediğini düşünür. Bu düşünce vicdan gelişimini köreltir. Bu aynı sigara yasaklandığında, o yasaklar geldiğinde ceza ücretine karşı kimi insanların bu parayı öder sigaramı içerim yaklaşımında bulunduğu durum gibidir. Kardeşimin canını acıttım, karşılığında annem de benim canımı acıttı. Ödeştik diye düşünen bir çocuk vicdanen kendini kötü hissetmeyecek, yaptığı davranışın suçluluğunu içinde fark edemeyecektir. Bağıran bir anne olmayalım çünkü bağırmak çocuk hak ettiği için değil, çoğu zaman biz kendimizi iyi hissedelim diyedir.
Bir insan kendini çok iyi hissettiğinde mutlu ve keyifliyken bağırmaz arkadaşlar. Yani eğil oturalım doğru konuşalım. Bağırmak demek şu an kendimi kötü hissediyorum. E, çünkü içimde birikmiş öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı var demektir aslında. Ve biz bu duyguyu sağlatmak, dışarı atıp boşaltmak isteriz. Bunun için etkili pek çok yöntem kullanabilecekken de en ilkel olanını seçip bağırıp çağırır ve çocuğumuzu pataklarız. Oysa çocuklar çoğu zaman bu ilkel davranışlarımızın sebebi de değildirler. Biz gün boyu eşimize, kayınvalidemize, patronumuza kızmış, işte Suriye'deki, Filistin'deki çocuklara üzülüp strese girmiş, ev işlerinden yorulup keyfimiz kaçmış bir hale geliriz ve bütün bu olumsuz duyguların sağlatım noktası olarak da küçük yavrumuzu seçeriz. Neden ödemini yapmıyorsunla başlayan şiddet maratonunu kötü kelimeler, davranışlar ve ne yazık ki saygısız tutumlarla çoğu zaman besler hale geliriz. Bağıran bir anne olmayalım çünkü bağırmak çoğu zaman işe yaramaz. Eğer çocuğumuza bağırıp çağırma sebebimiz olumsuz davranışa son vermesini ve o davranışın yanlış olduğunu anlayıp bir daha yapmamasını sağlamaksa o zaman bağırmanın hiçbir işimize yaramadığını biliyoruz demektir. Çünkü çoğunlukla çocuğumuza bir konuda bağırdıktan hatta onu patakladıktan kısa bir zaman sonra aynı davranışı sanki hiç onu uyarmamışız gibi tekrar ettiğini defalarca görmüşüzdür. Bunun iki nedeni vardır arkadaşlar. İlki bir anne çocuğuna saygısızca tutumlarda bulunduğunda yani avaz avaz bağırdığı, işte tokat attığı, cezalandırdığı anlarda çocuğuna şu mesajı ver- veriyordur aslında. Sen böylesi tutumları hak edecek kadar kötü bir insansın. Çocuk bu mesajı aldıktan sonra aynen annesinin umduğu gibi kötü davranışlar göstermeye başlar. Çünkü anne demek çocuk için ne diyorsa doğrudur demektir. Annesi çocuğunun bu davranışlarını bekler bir halde ise çocuk da annesini yalancı çıkarmaz ve çoğu zaman ona beklediğini verir. İkinci önemli husussa çocuğun ne kadar ilgi gördüğüdür. Bir anne çocuğuna yeterince ilgi alaka göstermiyor ama olumsuz davranışlarda bulunduğunda bağırıp vurarak aktif ilgisini ona yöneltiyorsa o zaman çocuk ebeveyninin ilgisini kazanmak için olumsuz davranışlarını arttırmaya başlar. Bu bir çocukluk dramıdır. Bu yüzden olumsuz davranışı görüp cezalandırmak bazı durumlarda o davranışı çoğaltabilen bir etki oluşturur. Bağıran bir anne olmayalım çünkü... Bağırmak seni olduğun halinle sevmiyorum demektir. Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu yegane şey olduğu gibi kabul edilmektir. Yapabildikleri, yapamadıkları, becerikli oldukları, beceremedikleri, kendine has tavırları ve olaylara bakış açılarıyla her çocuk biriciktir ve ebeveyninden beklediği şey bu biricik hallerinin kabul görmesidir. Buna koşulsuz sevgi diyoruz arkadaşlar. Çocuğumuz yalnız ödevini yaptığında, takdir aldığında, kardeşine iyi davrandığında ona ödüller vermek de yanlış bir davranışta bulunduğunda bağırıp çağırmak ve cezalar vermek de çocuğumuza kim olduğuyla değil, ne yaptığıyla ilgili olduğumuzu gösterir. Ödevini yaptığında annesinin sevgisini alan çocukta ödev yapmadığımda sevilmeyeceğim kaygısı oluşmaya başlar. Yine aynı şekilde olumsuz bir davranışı çözmek için çocuğuyla konuşmayı, davranışın yanlışlığını anlatmayı değil de bağırıp çağırmayı seçen bir annenin çocuğuna verdiği mesaj bu davranışı yaptığında seni sevmiyorum mesajı olmuş olur. Bu yüzden bağırmak anne çocuk sevgi kanallarını tıkayan bir blokaj gibidir. Anne bağırdıkça çocuk olduğu haliyle kabul görmediğini hisseder. Bu algı gün be gün büyür ve çocuğu mış gibi davranmaya yöneltir. Bu çocuklar için çok büyük bir dram, çok büyük bir kaos oluşturur. Bağıran bir anne olmayalım çünkü bağırmak insafsızlıktır. Yıllardır annelerle ettiğim sohbetlerde şu cümleyle çok karşılaşıyorum. Diyorlar ki, ya Tice Hanım ben de çocuğuma bağırmak istemiyorum ama kendimi durduramıyorum, öfkemi kontrol edemiyorum. Bu cümleyi sarf eden annelere şunu soruyorum. Eşinize, arkadaşlarınıza, annenize, kayınvalidenize, işte çalışıyorsanız patronunuza kızdığınızda da öfke kontrolünde problem yaşıyor musunuz? Onları da bağırıp çağırıyor, hatta onları da böyle hırpalamak için üzerlerine yürüyor musunuz diye soruyorum. Tahmin edersiniz ki bu soruların cevabı genel, genellikle hayır olur. Çünkü pek çoğumuz yetişkin hayatındaki ilişkilerimizde gayet saygın, saygılı, tahammüllü ve öfkesini kontrol edebilen yetişkinlerizdir. Ama konu çocuk olunca işin rengi birden değişir ve tüm öfkemiz bendine sığmayan bir nehir gibi çağlamaya başlar. 
Bunun iki nedeni vardır ve her ikisi de kelimenin tam anlamıyla insafsızlıktır. İlk neden yetişkinlere güç yetiremezken çocuklara gücümüzü yetirebiliyor olmamızdır basitçe. Öyle ya patronumuza bağırırsan bizi kovar, eşimize bağırırsak karşılık verir, kayınvalidemize bağırırsak aile içi büyük bir huzursuzluk yaşama ihtimalimiz vardır. Oysa öfkelendiğimizde çocuğumuza bağırmayı seçersek bunu disiplin diye adlandırabiliriz ve kılıfına uydurabiliriz. Ve kızgınlığını kontrol etme gereği görmeden evladımıza boca edebiliriz içimizdeki öfkeyi. Çünkü yavrusu ona güç yetiremez, annelikten kovamaz, kendisine yaptığı gibi vurup canını yakamaz ve bunu hepimiz biliriz. İkinci neden ise yetişkin dünyasında bağırıp çağıran biri olarak kabul görmemizin mümkün olmamasıdır. Yani bu halde olsak sevilmeyecek ve muhtemelen yalnız kalacakken çocuğumuza bağırıp çağırsak bile onun bizi bırakıp gidemeyeceği ve anneliğimizden vazgeçemeyeceğidir. Oysa yıllardır danışmanlık odalarında çocuklar bedenen gitmemiş olsalar da annelerini ruhen bırakıp gitmiş olan vakalar görmekteyiz. Ve ruhen gitmiş bir çocuğu geri döndürmek çoğu zaman bedenen gitmiş bir çocuğu döndürmekten çok daha zor, çok daha zahmetli, hatta bazen mümkün değildir.